Καλημέρα σα, κυρία Χίλτα Παπαδημητρίου. Καλημέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ μαζί μα και θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσουμε με, με μερικέ ερωτήσει για τη ζωή σα και πώ προέκυψε η μετάφραση. Πώ ασχοληθήκατε, λοιπόν, ε, Είχα πολλά, για πολλά χρόνια ένα δισκάδικο. Ε, για 20 χρόνια περίπου. Οπότε, όσα χρόνια είχα το δισκάδικο, όσε ώρε δεν είχα πελάτε, διάβαζα. Ε, με αφορμή τι μουσικέ και τι αγάπε μου, μετέφρασα, βρήκα ένα βιβλίο το οποίο με ενδιαφέρε πολύ, που είναι η βίβλο του Rock'n'Roll, τον ήχο τη πόλη, The Sound of the City, του Charlie Gillett. Και το πρότεινα μόνιμου σαν ανεκδότη, το δέχτηκε και μου άρεσε πάρα πολύ που έκανα αυτή τη μετάφραση. Ε, εκείνη την περίοδο, για λόγου οικογενειακού, έκλεισα το μαγαζί, οπότε ήμουν μπροστά στο μετέχμιο σου μια καινούργια σταδιοδρομία και είπα μετάφραση. Από εδώ και πέρα θα μεταφράζω και θα ακούω μουσική. Και είχα την τύχη να, να έρθω σε επαφή με μεγάλου εκδότε, α πούμε με τι εκδόσει πόλη, με τον Πατάκι, με το Μετέχνιο, που κατάλαβαν και τι μου ταιριάζει. Ε, και μέχρι τώρα, δηλαδή το 90% ή 95% των βιβλίων που έχω μεταφράσει είναι βιβλία που θα τα, διάβαζα, θα τα αγόραζα και ω αναγνώστρια. Εξαιρετικό. Μετά από αυτή την εμπειρία, όλα αυτά τα χρόνια, τι σημαίνει τελικά για εσά, μεταφράζω. Ε, νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα με τη μετάφραση είναι ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα και μ' αρέσει πάρα πολύ να βυθίζομαι στο σύμπαν ενός βιβλίου. Και νομίζω ότι ο μεταφραστής, πιστεύω ότι ο μεταφραστής είναι ο κατεξοχήν ε, ε, άνθρωπος ο οποίος βυθίζεται μέσα στα βιβλία. Μετάφραση είναι να βυθιστεί στον κόσμο ενός άλλου ανθρώπου, στο μυαλό του, στις σκέψεις του, στην ιστορία του και να προσπαθήσεις ε, να την αποδώσει όπω τη νιώθει εσύ και όπω ενδεχομένω τη νιώθει αυτό, την ένιωθε όταν την έγραφε. Και για μένα μετάφραση είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή το να, να μεταφέρω τι σκέψει, τι ιδέε και το ύφο ενό συγγραφέα στη γλώσσα μου και όπω το χαίρομαι εγώ και το απολαμβάνω, να το απολαύσουν κι άλλοι. Τέλεια. Και περνώντα τώρα στι ερωτήσει που έχουν σχέση με τη διαδικασία τη μετάφραση. Ποια είναι τα είδη των κειμένων τα οποία προτιμάτε προσωπικά να μεταφράζετε. Ε, μεταφράζω μόνο λογοτεχνία. Έχω μεταφράσει και κάποια δοκίμια, αλλά μου αρέσει η λογοτεχνία γιατί, όπω σα είπα και πριν, μου αρέσει να βυθίζομαι στον κόσμο ενό βιβλίου. Ε, και γενικά με ενδιαφέρει να είναι καλό το βιβλίο. Δηλαδή να είναι καλό ο συγγραφέα, να έχει πράγματα να μου πει. Δεν με νοιάζει τόσο το είδο. Από εκεί και πέρα, επειδή με ενδιέφερε από τα παιδικά μου χρόνια το αστυνομικό. Ε, μεταφράζω πολλά αστυνομικά και έχω αποκτήσει ας πούμε, μια εξειδίκευση, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά μου αρέσουν πολύ και τα μουσικά βιβλία. Έχω μεταφράσει ας πούμε, την αυτοβιογραφία του Μπομπ Ντίλαν, το πρώτο μυθιστόρημα του Λέοναρτ Κοέν. Μ' αρέσει πολύ όταν έχει να κάνει και με το, το χώρο της μουσικής η μετάφραση. Και επιλέγετε η ίδια τα βιβλία τα οποία θέλετε να μεταφράσετε. Όχι. Γιατί εκτός από αυτό το πρώτο μουσικό βιβλίο που το πρότεινε εγώ και το δέχτηκαν, μέχρι τώρα όσες φορές έχω προτείνει ένα βιβλίο δεν έχει γίνει ποτέ δεκτό και δεν λειτουργεί και έτσι το σύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή συνεργάζεσαι με κάποιους εκδότες οι οποίοι σου λένε έχω αυτό το βιβλίο, σε ενδιαφέρει. Και συνήθω ενδιαφέρει, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώ. Εκτό άμα είναι κάτι, α πούμε, μου έχει τύχει μια-δύο φορέ να πω ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω. Και όχι για άλλου λόγου, αλλά επειδή ήταν πολύ σκέρι, ξέρω εγώ, πολύ τρομακτικό. Αλλά ναι, όχι. Μου δίνουν οι, μετα... οι εκδότε και μεταφράζουν. Από τα κείμενα που έχετε μεταφράσει ω τώρα, ποιο είναι αυτό που θα λέγατε ότι σα έχει δυσκολέψει παραπάνω και γιατί, Του Πέρσι Βαλέβερετ, το σβήσιμο. Είναι ένα μεταμοντέρνο μυθιστόρημα. Ο Πέρσι Βαλέβερετ είναι Αφροαμερικανό συγγραφέα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει, γιατί εκτό από το ότι οι ιδέε του ήταν δύσκολε. Μέσα στο μυθιστόρημα υπήρχε εγκυβωτισμένο ένα άλλο μυθιστόρημα που υποτίθεται ότι γράφει ο ήρωα του βιβλίου, το οποίο ήταν γραμμένο στα Εμπόνιξ. Εμπόνιξ είναι η διάλεκτο των μαύρων τη Αμερική. Δηλαδή, ναι. Και ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στη μετάφραση είναι να μεταφέρει σλάγγ ή ιδιόλεκτα. Πάρα πολύ δύσκολο. Ε, με δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά είναι το βιβλίο για το οποίο καμαρώνω πιο πολύ απ' όλα. Και να περάσουμε, επειδή πριν αναφερθήκατε και στους εκδότες και σχέση με τους εκδοτικούς οίκους, ε, να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, το πιο επαγγελματικό ας πούμε. Είστε ικανοποιημένοι από τις απολαβές σας, από τη μετάφραση. Όχι, κανένας μεταφραστής δεν είναι. Είναι αυτό που ακούμε να συγκάνει. Ναι, ναι, κανένας μεταφραστής δεν είναι, γιατί ε, είναι πολύ ο κόπος. 
να βγάλεις ένα αποτέλεσμα που να σε ικανοποιεί. Ε, και όταν το κάνεις σε πάρα πολλά χρόνια και θέλεις, ας πούμε, έχεις ένα όνομα και δεν θέλεις. Θέλεις αυτό το όνομα να, να το τιμήσεις. Και όταν σε αγαπάς και τα βιβλία, ε, θέλει πολύ κόπο. Απαιτεί πολύ χρόνο η μετάφραση. Ε, και αυτός ο χρόνος δεν πληρώνεται. Νομίζω ότι περισσότεροι μεταφραστές λογοτεχνίας, γιατί για, για τη λογοτεχνία μιλάω, ε, κάνουν τις μεταφράσεις επειδή έχουν και πάθος με τα βιβλία. Αλλιώς θα σχολιώτησαν με κάτι που είναι πιο προσοδοφόρο. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένη. Είναι δυνατόν να βιοποριστεί κάποιο μόνο από αυτό τελικά. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει δηλαδή να δουλεύει, τι να πω, 15 ώρες τη μέρα, ας πούμε, χωρίς να του τύχει καμία στραβή. Γιατί είναι και αυτό το θέμα ότι στην καθημερινότητά σου, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματία, θα φας και μια μέρα στην εφορία, θα φας και μια μέρα στο δεν ξέρω πού, ας πούμε, στο ΙΚΑ κάπου. Ε, θα σηκωθεί μια μέρα και δεν θα είσαι καλά. Έτσι, αυτές, θα πρέπει και να το βγάλεις αυτό το πράγμα, θα πρέπει να δουλεύει 15 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα. Πέρα από τις απολαβές, με το στάτους, με τη θέση που έχουν μεταφραστέ σήμερα, είστε ικανοποιημένοι. Ε, τώρα πια νομίζω ότι αναγνωρίζουν περισσότερο τους μεταφραστέ από ό,τι ας πούμε πριν 20 χρόνια. Ε, βέβαια περάσαμε μια περίοδο στα τέλη του, των ζήρων, ας πούμε, στα, το 6, το 7, το 8, το 8, τότε που ακόμα υπήρχαν πολλές εφημερίδες και είχαν ένθετα για το βιβλίο, μεγάλα ένθετα, που αναφερόντουσαν οι, οι κριτικοί επισταμένα στη μετάφραση. Τώρα πια έχει πάψει αυτό, δηλαδή δεν το αναφέρουν και δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι μεγάλος ο κόπος που κάνουμε και είναι ο μόνος τρόπος αναγνώρισης να, να ξέρεις ότι ναι βρε παιδί μου, άλλος κατάλαβε τον κόπο σου ας πούμε. Τα λεφτά που είναι που είναι λίγα. Να έχει βουλιάσει τον αυτό. <laughs> Αλλά μετά σκέφτομαι τους επιμελητές που είναι σε ακόμα χειρότερη θέση και λέω δεν πειράζει. Καλά είμαστε. Μια και ε, αυτό, ναι. μιλήσαμε για τους επιμελητές. Ε, θεωρείτε πως η επιμέλεια σε ένα κείμενο είναι απαραίτητη. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ε, ξέρετε μπορεί να έχεις διαβάσει ένα κείμενο, τρει σελίδε να είναι έτσι, 50 φορές και να μην έχεις καλό στο μάτι σου στο λάθος γιατί το έχεις γράψει, το έχεις κοιτάξει, το έχεις ξανακοιτάξει και το έχεις... Ε, το νιώθεις πια δικό σου, δεν το καταλαβαίνεις. Ο επιμελητής είναι το τρίτο μάτι, το οποίο θα, θα εντοπίσει το λάθος. Βέβαια υπάρχει αυτή η αένα η κόντρα, ας πούμε, ανάμεσα στους διορθωτές και στους επιμελητές, ε, ότι ο επιμελητής πρέπει να έχει αρκετή θέληση ώστε να διορθώσει μόνο το λάθος. Να μην διορθώσει αυτό που θεωρεί αυτός ότι θα ήταν πιο κατάλληλο. Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι δεχτήκατε λογοκρισία από κάποιον επιμελητή. Όχι, ποτέ. Ούτε σα έχει τύχει να σα αλλάξουν κάτι χωρί. Μου έχει τύχει να μου αλλάξουν. Να ρωτήσουν ή να έχουν. Μου έχει τύχει να μου αλλάξουν. Ε, ε, έχω ενοχληθεί πάρα πολύ και συνήθω τώρα ζητάω. Επειδή συνήθω τα θέματα είναι στα πραγματολογικά, κάτι μπορεί να μην καταλάβουν, κάτι να διορθώσουν. Ζητάω, α πούμε, όταν γίνουν κάποιε σημαντικέ επεμβάσει στο κείμενο, να, να επικοινωνήσουν μαζί μου. Ε, δεν γίνεται πάντα αυτό. Πολλέ φορέ οι ρυθμοί, α πούμε, ότι ένα βιβλίο πρέπει να βγει σύντομα ή ότι. Ναι, δεν επικοινωνούν μαζί μου. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι συνήθω όταν μεταφράζω ένα βιβλίο, όταν το παίρνω στα χέρια μου, δεν το ξανακοιτάζω γιατί φοβάμαι <laughs> τι μπορεί να βρω μέσα. <laughs> και όσον αφορά τον τίτλο, μια που μιλάμε για αυτό το κομμάτι, αποφασίζεται εσεί, ο εκδοτικό οίκο, πώ είναι αυτή η συνεργασία. Ε, η τελευταία η απόφαση, κύριε, είναι του εκδοτικού οίκου. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές παίρνουν, ας πούμε, σωστές αποφάσεις. Ε, εμείς πάντα προτείνουμε, εγώ δηλαδή πάντα προτείνω τίτλους και μάλιστα όταν ο τίτλος είναι διφορούμενος προτείνω τρεις-τέσσερις αναλλακτικές, ώστε να αποφασίσει ο εκδότης ποια είναι η καλύτερη. Ε, με τον τίτλο είναι κάτι περίεργο, μερικές φορές πρέπει να φύγεις τελείω από τον τίτλο και να σκεφτείς κάτι άλλο που έχει σχέση με το βιβλίο για να γίνει πιο κατανοητός, ας πούμε, ο τίτλος και να γίνει και πιο δελεαστικό. Το πρώτο βιβλίο ε, λογοτεχνία που μετέφρασα ήταν το Heartburn. Ε, Heartburn σημαίνει αυτέ τι καούρε που έχουν οι έγκυοι για τι εκδόσει πόλη και ήταν τη Νόρα Έφρον που είναι από τι αγαπημένε μου συγγραφεί. Και η επιμελήτρια, νομίζω, σκέφτηκε τον τίτλο Οι 13 συνταγέ τη απιστία. Γιατί μέσα στο βιβλίο υπάρχουν 13 συνταγέ. Το οποίο ήταν καταπληκτικό σαν, έξ, σαν, σαν ιδέα. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Έτσι είχα βρει διάφορου τρόπου να αποδώσω το Heartburn σαν ερωτική. Και κάψασαν, γιατί έπαιζε με τέτοιο, με, με απιστία και με τέτοια πράγματα. 
Αλλά ναι, συνήθω οι εκδότε αποφασίζουν. Και όσον αφορά την κριτική, έχετε δεχτεί κριτική για κάποια μεταφρασή σα. Θεωρείτε ότι είναι σημαντική. Ναι, πολλέ φορέ. Τα παλιότερα χρόνια που υπήρχαν πολλέ στήλε στα έντυπα και υπήρχαν και πολλά έντυπα, ε, μου γράφανε κριτικέ και σχεδόν πάντα καλέ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει κακή κριτική για μετάφρασή μου. Ε, ή αν κάποιο δεν θεωρούσε, νομίζω μια συγκεκριμένη μετάφραση του Τζον Μπάρθ που ήταν πάλι. Όχι, του Τζον Μπάρθ. Δεν θυμάμαι. Κάποιο βιβλίο τέλο πάντων που δεν θεώρησε ότι δεν είναι πάρα πολύ, έγραψε διεκπαιρεωτική. Που και αυτό είναι υποτιμητικό, αλλά δεν, δεν εντόπισε πούμε, ότι υπάρχουν λάθη, αυλεψίε. Το κυριότερο είναι να μην υπάρχει τεμπελιά. Γιατί λάθη όλοι κάνουμε. Πάντα να ξανακοιτάξουμε μεταφράσει που έχουμε κάνει πριν πολλά χρόνια, θα βρούμε πράγματα που μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει διαφορετικά. Το θέμα είναι να μην, να μην υπάρχει τεμπελιά και λε τώρα αυτό άστο μου, εντάξει, αυτό θα. Άστο, εντάξει. Το θέμα είναι να... εκεί που κολλά. Να ψάχνει, να σκαλίζει και να βρίσκει την καλύτερη λύση. Είστε αισιόδοξοι όσον αφορά το μέλλον τη μετάφραση στην Ελλάδα, ε, Το πρώτο που πρέπει να ρωτήσουμε είναι αν είμαστε αισιόδοξοι για το βιβλίο στην Ελλάδα. Έτσι. Ε, νομίζω ότι τώρα που κάπω έχουμε ξεκολλήσει λίγο από το, το χειρότερο σημείο τη κρίση, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πολλαπλασιαστούν οι αναγνώστε. Και αν πολλαπλασιαστούν οι αναγνώστε, έχει μέλλον η μετάφραση. Τώρα, πια που μεταφράζονται και βιβλία από πάρα πολλέ γλώσσε, που υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν πολλά πολιτιστικά ιδρύματα ευρωπαϊκών χωρών που χρηματοδοτούν τη μετάφραση των μικρότερων γλωσσών, α πούμε, ξέρω εγώ, μια Νορβηγική, μια Ολλανδική, μια των Βάσκων. Γιατί έτσι δίνουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν και βιβλία που δεν, είναι, δεν θα ήταν εμπορικά ώστε να τα αναλάβει ένα εκδότη. Ε, γενικά νομίζω ότι η μετάφραση και η διερμηνεία μας χρειάζεται όλο και περισσότερο όσο πιο σύνθετος γίνεται ο κόσμος μας και όσο περισσότερο ταξιδεύουμε και ξεκολλάμε από το μικρό, το δικό μας, το μικρό κόσμο ας πούμε και απλωνόμαστε και επειδή ζούμε σε μια τέτοια εποχή, θέλουμε δεν θέλουμε δηλαδή, έρχονται άλλοι εδώ, πάμε εμείς αλλού από ανάγκη, έτσι. είτε έρχονται πρόσφυγες εδώ είτε πάμε εμείς ως οικονομικοί μετανάστες αλλού ε, είναι από τα, τα σημαντικότερα πράγματα, η μετάφραση και η διαρμηνία. Και πριν σας αφήσουμε, ε, να σας ρωτήσουμε τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν φοιτητή που θέλει να ασχοληθεί μελλοντικά, επαγγελματικά με τη μετάφραση. Να διαβάζει πάρα πολλά, πάρα πολλά, πολλά βιβλία. Ε, εγώ επειδή δεν έχω σπουδάσει, δηλαδή έχω κάνει ένα σεμινάριο μετάφραση, δηλαδή δεν έχω σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, νομικά έχω τελειώσει. Ε, η μόρφωσή μου, ας πούμε, ήταν τα πάρα πολλά βιβλία που έχω διαβάσει. Δηλαδή, όσο πιο πολύ διαβάζει κανείς, τόσο πιο πολύ εξοικειώνεται με το ύφος, με τον τρόπο της έκφρασης των συγγραφέων. Ε, αυτόματα πιάνει πια ε, λεπτομέρειες, τις οποίες διαφορετικά, ας πούμε, όταν τις διδαχτείς, ίσως είναι δύσκολο να τις εφαρμόσεις. Το διάβασμα είναι και για τη μετάφραση και για το γράψιμο και γενικά νομίζω το διάβασμα είναι η συμβουλή που μπορώ να δώσω σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.